¿Todavía te resulta difícil desmontar palés de madera? Con estos dos accesorios que haremos aquí, lo desmontarás en un tiempo récord y sin ningún esfuerzo. Sígueme a lo largo del vídeo y te mostraré cómo fabricarlos paso a paso con detalles y medidas. Y sin más demora, empecemos ya. Para este proyecto usaremos un trozo de ángulo reciclado de 35 milímetros de ala, cuatro tuercas de 12 milímetros que usaremos para los casquillos de los rodillos, un trozo de tubo de hierro de 20 milímetros de diámetro para los rodillos, un trozo de plantilla de 5 milímetros de grueso por 25 milímetros de ancho, una llave de rueda vieja con varilla de acero de 12 milímetros que usaremos para los ejes y accesorios de superficie. Empezamos haciendo los cortes de las piezas que vamos a necesitar. Como estoy reciclando parte del material, voy a limpiar el óxido que pueda tener y repasar los cortes para que no tengan rebabas. He cortado dos plantillas de 7 centímetros que usaremos para fijar el eje principal. 6 plantillas de 10 centímetros que usaremos para restos de piezas. 2 tubos redondos de 9 centímetros que usaremos para los rodillos y dos ángulos de 10 centímetros que usaremos para la base. Empezamos con las dos piezas de 7 centímetros. Le haremos una perforación de 12 milímetros para pasar al eje central. Esta se la hacemos a 6 centímetros desde la base inferior. Ahora seguimos por las piezas laterales, donde irán alojados los ejes de los rodillos y central. Las cavidades para los ejes se los haremos justamente al borde de las plantillas, tanto en los extremos como en la parte superior. En las cavidades alojaremos los ejes de los rodillos y también el eje central que sujetará toda la estructura. El motivo de dejarlos al borde es para asegurar que la plantilla no tocará en la madera y que ésta solo tenga contacto con los rodillos. y tendríamos que dejarlo más o menos así. La idea es que los ejes queden al ras del borde de la plantilla y esto sería la parte superior del balancín. De estas piezas necesitamos dos. Ahora con las tuercas de 12 milímetros haremos los casquillos de los rodillos. Desbastamos el material sobrante hasta que éstas entren por el interior del tubo y luego las soldaremos a los extremos de los rodillos. Las dejamos al mismo nivel del tubo para que no nos varíen las medidas y las soldamos.
y una vez soldadas y repasadas le pasamos la broca de 12 milímetros para quitarle la rosca. Esto lo hacemos con los dos rodillos. Y nos aseguramos que los rodillos giran suavemente por el eje. Ahora, poniendo las piezas en su posición, medimos el largo de los ejes para los rodillos y cortamos dos iguales. Antes de cortar nos aseguramos de darle el largo suficiente para que los rodillos no se queden comprimidos entre las dos piezas. Si los ejes tuvieran óxido, los pulimos un poco para asegurar un buen funcionamiento. Ahora soldamos los dos ejes de los rodillos a un lateral del balancín. Nos aseguramos de que todas las soldaduras se queden bien compactas, ya que en esta zona se va a concentrar toda la fuerza de la máquina y en estos puntos podría romperse. Una vez que lo tenemos soldados, montamos los rodillos y soldamos el otro lateral. Ahora medimos el eje central y lo cortamos para soldarlo directamente a la estructura. Tener la precaución de dejarle un espacio entre el brazo y el balancín para soldar la plantilla que hará de brazo palanca. Y antes de continuar comprobamos que los rodillos hacen su trabajo y no se encasquillan. Ahora ponemos el eje en su posición al ras de la plantilla y lo soldamos al balancín. En el siguiente paso, soldamos el brazo del eje central a uno de los ángulos. A este lo soldamos por la parte de adentro, justamente en el centro. Y de esta haremos dos piezas. Ahora con un trozo de plantilla de unos 25 centímetros, haremos el anclaje para la palanca de fuerza. A esta le hacemos un agujero de 12 milímetros para pasar el eje y la soldamos al balancín. Si queremos darle algo de seguridad, le soldamos un suplemento para darle más fuerza. Mientras más aseguremos las soldaduras, más firme se quedará. Ahora con dos trozos de plantilla, ensamblamos la base por medio de soldadura con el ancho que necesite. En un principio pensé en ponerle cuatro trozos de plantilla en el balancín para darle más fuerza, pero he visto que con dos tiene más que suficiente, por lo que me han sobrado dos trozos de plantilla.
Una vez que tenemos las dos plantillas soldadas, montamos el otro lateral para dejarla en su posición final y terminamos la estructura soldando el resto de la base. Ahora para asegurar que la base no se nos vaya a abrir, le soldamos una arandela a modo de tope en el eje central. Y listo, ya tendríamos la máquina terminada. Ahora para hacer el accesorio de superficie, usamos el otro trozo de llave rueda que nos queda. Le marcamos en uno de los brazos para dejar al máximo posible y por el otro lado le marcamos 8 centímetros para efectuar los cortes. Ahora con la pieza que nos ha quedado, marcamos 5 centímetros desde la parte inferior hacia arriba y hacemos unos cortes para tratar de doblar y darle curva. La idea es curvar en estos puntos para que apoye en la madera y haga su trabajo como debe. Esto se debería hacer con un soplete de acetileno, pero no dispongo de ninguno, por lo que tengo que emplear la fuerza bruta. Así es que trataremos de doblarlas por estas marcas para ver si hay suerte y no se rompe. La pieza es de acero y no permite doblar en frío, por lo que se ha roto, así que tendremos que cortar y soldar en la posición que nos interese. Una vez soldado y repasado, nos tendría que quedar algo así. Esta es la forma que debe tener. Y ahora solo nos queda acoplar los mangos a los accesorios. Para este usaré un tubo cuadrado de 20 x 20 milímetros de unos 70 centímetros que fijaremos en estos dos puntos por medio de dos tornillos con tuerca. Y para el accesorio de superficie usaremos otro tubo de 20x20 más un trocito de cuadrado de 15x15 que usaremos de enchufe en el mango de fuerza. Soldamos el trozo de cuadrado de 15x15 a la varilla y luego lo fijamos al mango de fuerza por medio de un tornillo. Marcamos la posición del agujero y hacemos la perforación. Y con esto ya tendría más que suficiente. Y ahora, una vez que está todo terminado, le damos algunas manos de pintura y ya solo nos quedaría montar y probar los inventos. Y una vez que la pintura haya secado, montamos los respectivos mangos en sus piezas. El mango para esta lo pondremos por el lado de afuera para que no tropiece contra las tablas del palé mientras lo estamos utilizando. Y este accesorio ya estaría terminado. Y para este le voy a poner un tornillo con palometa en lugar de tuerca y se quedará igual de seguro. Y 
Y bueno, pues estos son los resultados obtenidos. Lo que antes me llevaba media hora, ahora lo hago en solo 5 minutos. Si te construyes estos accesorios, te aseguro que notarás la diferencia. Espero que este vídeo te haya gustado y que te pueda servir de ayuda, sobre todo cuando tengas que desmontar palés. Déjame un like y suscríbete si todavía no lo has hecho, que suelo subir muchos vídeos que te pueden interesar. Y comenta qué te ha parecido, que me gustaría mucho saber qué piensas. Un saludote y nos vemos en la próxima.